ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆன ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ரே ஆப்டிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செவன்த் ப்ராப்ளம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணிடுங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டும் கூட எஸ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ராப்ளம்குள்ள வந்துடலாம் ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் அவர் ப்ரெஷியஸ் டைம் ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேள்விகள் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஓகேவா ஒரு டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இருக்கு ஆர் டு பி மேனுஃபேக்சர்ட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் ஃப்ரம் அ கிளாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஓகே டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வித் போத் ஃபேஸஸ் ஓகே of same radius of curvature you just remember same radius of curvature na idu varanju kaamikira what is the radius of curvature required if the focal length is 20 cm questions paathinga na konjam enna da idu abindra maari irukum and the question konjam nalla purinjikka muyarchi pannunga solution so first we will write the given data refractive index for glass pathinga na question la 1.55 abdin solli kuduthirukanga so focal length pathinga na 20 cm which is nothing but 20 into 10 to the power minus 2 meter seringla idella namakku therinjathu penna kekkeringa double convex lens so poduva nam enna solrom apdi kettingna idu namakku namakku vandu convex lens illaya so namakku convex lens irukku இப்போ இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸினுடைய ஒரு ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் வந்து இது இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா இதனுடைய பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு சரியா அப்போ ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் இப்போ அந்த ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் ஜாயின் பண்ணுற இந்த இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து டபுள் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதாவது போத் த ஃபேஸஸ் அப்போது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த பகுதியினுடைய ஸ்பெரிக்கல் லென்ஸ் இங்க இருக்கு அப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குதுங்க சரியா இதனுடைய ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குது இப்ப அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பார்ட் இந்த பகுதி இந்த பகுதியினுடைய ஸ்பெரிக்கல் இங்க இருக்கு அப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு இப்ப அப்படியே நீங்க சைன் கன்வென்ஷனை பயன்படுத்தி பாருங்க இது லெப்ட்ல இருக்கு இது ரைட்ல இருக்கு சரிதானே இது லெப்ட்ல இருக்கு ரைட்ல இருக்கு அப்போ லெஃப்டில் இருக்கிறத நம்ம நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ரைட்டில் இருக்கிறத நம்ம பாசிட்டிவ் சொல்கிறோம் இது வந்து நெகட்டிவ் கரெக்டா ஓகே இது நமக்கு தெரியும் அக்கார்டிங் டு அவர் சைன் கன்வென்ஷன் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆர் கண்டுபிடிங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்பேச்சர் கண்டுபிடிங்க இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்ம் நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கலாமா ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை வி தென் பிளஸ் ஒன் பை யூ அப்படின்னு இருக்கு இதுல இருந்து எங்க நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்பேச்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டிப்பா முடியாது நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் பை எஃப் மியூ மைனஸ் ஒன் பிராக்கெட் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் ஃபார்முலா சரிங்களா இந்த ஆர் ஒன் என்ன இதை நான் ஆர் ஒன் எடுக்கிறேன் இதை நான் ஆர் டூ எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆர் ஒன்னும் செகண்ட் ஃபேஸ் ஆர் டூனும் எடுக்கிறேன் அப்போ ஆர் ஒன் அப்படின்னா இதனுடைய ரேடியஸ் எங்க இருக்கு இதனுடைய ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த பக்கம் இருக்குது ஆர் ஒன் உடைய சர்ஃபேஸ் இதுதான் இதுதான் ஆர் ஒன் அப்ப அது எங்க இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கு அப்ப ஐ கேன் சே தட் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் ஒன் சொல்லலாம் ஆர் சொல்லலாம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் பிகாஸ் தே போத் ஆர் சேம் சொல்லியிருக்காங்களே சேம் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் சொல்லியிருக்காங்க வேர்டு அப்போ ஆர் டூன்றது என்ன சொல்லலாம் ஆர் டூ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதுதான் ஆர் டூ அப்போ இதனுடைய ஆர் டூ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இதனுடைய சர்ஃபேஸ் அப்போ இது எந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ நெகட்டிவ் மைனஸ் ஆர்னு சொல்கிறோம் புரியும் தெளிவாக இப்போ இதை அப்படியே உங்களுடைய ஃபார்முலாவில் பயன்படுத்தி பாருங்கள் ஸோ வாட் வி ஹாவ் வி ஹாவ் ஒன் பை எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் ஒன்னு பிராக்கெட்டு ஒன் பை ஆர் ஒன் என்ன சொல்லிட்டோம் ஆர்னு சொல்லிட்டோம் மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ என்ன சொன்னோம் மைனஸ் ஆர் டூனு சொன்னோம் அப்போ இது எப்படி ரீஅரேஞ்
சரியா அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளா எழுதிடலாமே சோ மீன்றது என்ன ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இதனுடைய பார்ட் எப்படி எழுதலாம் டூ பை ஆர்னு எழுதலாமா எல்சிஎம் சிம்பிள் சேம் டினாமினேட்டர் ஸோ வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் நியூமினேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டூ பை ஆர் எழுந்துருச்சு ஒன் பை எஃப் இதில் நமக்கு என்ன தேவை இதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும் வி கெட் பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் சரி தானே ரைட் இன்டு டூ பை ஆர்னு இருக்கு இங்கே ஒன் பை எஃப்னு இருக்கு ஸோ எஃப்னுடைய வேல்யூ நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் எஃப் எஃப்டைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கு அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்டூ டென்ட் த பவர் மைனஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பை டூ டிவைடட் பை ஆர் ரொம்ப சிம்பிள் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கு கரெக்டா இப்போ நமக்கு என்ன தேவை ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் தேவை அப்போ இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளான விஷயத்த மட்டும் நம்ம பண்ண போறோங்க என்ன பண்றோம்னா இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க ரைட் அதே மாதிரி இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க அப்ப என்ன ஆயிடும் எனக்கு இது பாயிண்ட் டபுள் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பை டூ எவ்வளோ வருது டென்னு லெவனு அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இன்டு ட்வெண்ட்டி ரைட் இன்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு ஸோ இந்த ஆறு வந்து இங்கே போயிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ அப்போ இதை மண்டிலே பண்ணி பாருங்க இங்கே டூன்னு வச்சுப்போமே இது வரை இதை மண்டிலே பண்ண வாட் ஐ கெட் எனக்கு வந்து இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன்று அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று தான் இன்டு டூ மண்டிலே பண்ண என்ன டூ டூ ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ கரெக்டாக டூ பாயிண்ட் டூ டென்டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் ரைட் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஸோ இன்டூ ஜீரோ இல்லையா ஸோ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ கெட் ஆக்சுவலி இதுக்கு ஜீரோ வெயிட் 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 ரொம்ப சிம்பிள் தான் கொஞ்சம் குழப்பிட்டேன் ஆ இப்படி வரும் சரியா ஒரு டிசம் இல்லையா டுவெண்ட்டி டூனு வரும் சாரி ஓகே ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வரும் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ டென்டு த பவர் மைனஸ் டூ இல்லையா அப்போ அது சென்டிமீட்டர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ இது என்னது ஆறு அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் டு பி ட்வெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் பொறுமையாக பாருங்கள் இதை விட சிம்பிளாக யாருமே சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் நமக்கு என்ன வருது ட்வெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுவுமே வராது ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஒன்ஸ் அப்படியே பொறுமையாக அப்படியே ரீவைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்